Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eylül ayında davet aldığı ve olumlu yanıt verdiği Davos toplantısında Kıbrıs görüşmeleri ya da beşli konferans yapılması yönünde bir karar alınmadığını, ancak hangi çerçevede olursa olsun yapılacak görüşmelerin yararlı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Lüksemburg'u Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Görüşmede Akıncı'ya müzakereci Özil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Buarış Burcu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Müzakere Heyeti üyesi Erhan Erçin eşlik etti. Cumhurbaşkanı Akıncı yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada Eylül ayında davet aldığı ve olumlu yanıt verdiği Davos toplantısında Kıbrıs görüşmeleri ya da beşli konferans yapılması yönünde bir karar alınmadığını ancak hangi çerçevede olursa olsun yapılacak görüşmelerin yararlı olacağını söyledi. Akıncı sorunu çözmek istiyorsak bir araya gelmekten, konuşmaktan, tartışmaktan uzak durmamak lazım. O yüzden ben bu anlamda oldukça beynim açık olarak gideceğim oraya. Orada doğacak fırsatları değerlendirmek Kıbrıs'ın geleceği için hayırlı sonuçlar üretmemize yararlı olacaksa bunu yapmaktan kaçınmanın hiç anlamı yok dedi. Evet, e, Lüksemburg e, Dışişleri Bakanı e, biliyorsunuz e, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığının son e, altı ayının e, e, şeyini yapmaktaydı. Görevi, o görevi üstlenmekteydi ve aralık sonu görevleri bitiyor. Dolayısıyla o süreçte Kıbrıs'a yaptığı ziyaret çerçevesinde bizi de ziyaret etti. Bildiğiniz gibi son e, dönemde birçok dışişleri bakanı geldi gitti Kıbrıs'a e, ve bunların Pek çoğu da bizi de ziyaret etti. Tabi Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti daha da önemli, daha da anlamlı. Kendisine Kıbrıs sorunundaki son durumu anlattık. Düşüncelerimizi Avrupa Birliği ile gelecekte bizim de içinde yer alacağımız bu birlikle olabilecek olan ilişkileri, şu anda Kıbrıs müzakerelerinde bulunduğumuz noktayı, anlattık. Tabii e, bu konularda <gülüyor> Avrupa Birliği'nden de bizim beklentilerimizin ne olduğunu e, etraflı bir şekilde uzun boylu konuştuk. E, onlar sordu, biz yanıtladık. Biz sorduk, onlar e, yanıtladı. İyi, verimli e, bir diyalog oldu diyebilirim. E, ayrılırken de e, Lüksemburg'a davetini e, iletti. E biliyorsunuz ondan önce de Almanya Dışişleri Bakanı'nın, e, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın da ondan da daha önce davetleri vardı. Bunları da uygun bir e, çerçevede e, yerine getirmeye çalışacağız. Tamam. Efendim e, Rum basını kaynaklı haberlerde Davos'a gidileceği hatta orada bir <gülüyor> çoklu zirve olacağı yönünde bazı haberler vardı. Gerçi daha sonra çoklu zirveyi yalanladılar yine yeni haberlerinde. Bu konuyla ilgili sizden bir şeyler alalım. Eylül ayında e, Davos e, toplantısına bir davet aldım ben de e, ve olumlu yanıtımı da yine Eylül ayında verdim. E, bu davet e, 20-23 Ocak tarihlerini kapsıyor. E, dolayısıyla e, günleri yaklaşınca e, basına <gülüyor> duyuracaktım e, ama e, basına sızan e, bu konuda gizlenecek bir şey yoktur. Bu normal bir davettir. Sayın Anastasia Adis'e de bu davet yapıldı. Yani bu Kıbrıs e, görüşmeleri veyahut da Beşli Konferans Davos'a taşındı diye bir durum yok. E, herhangi bir karar almış değildir o konuda. Ee, ama Davos'ta aynı çatı altında bulunacağımız e, yetkililerle zaman zaman e, bir araya gelmekten daha doğal bir şey olamaz. Sayın Anastasia Adis'le de orada buluşabilirim. Kendi de arzu ettiği takdirde. Sayın Ay de orada olacak zaten. Ay de Davos'ta da sorumluluk üstlenmiş olan bir insandır. Ee, anladığım kadarıyla Sayın Davutoğlu da e, orada olacak. Ee, Yunanistan'dan kim var ondan e, henüz bir bilgim yok. E, muhtemelen onlardan da üst düzeyde insanlar e, olacaklardır. Bunlar böyle e, kurgulanmış bir şekilde e, bir beşli konferansın e, parçaları halinde orada oluyorlar ve bir araya gelecekler diye e, hazırlanmış bir senaryo yok. E, onu size söyleyeyim. Ee, ama e, orada temas etmek e, hangi çerçevede 
olursa olsun yararlıdır diye düşünüyorum ben. Yani sorun çözmek istiyorsak bir araya gelmekten, konuşmaktan, tartışmaktan e, uzak durmamamız lazım. Onun için ben kendi payıma bu anlamda e, oldukça beynim açık olarak gideceğim e, oraya. Orada e, doğacak olan e, fırsatları değerlendirmek, e, Kıbrıs'ın geleceği için e, hayırlı sonuçlar üretmemize yardımcı olacaksa e, bunu yapmaktan kaçınmanın hiçbir anlamı yok.